بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں فرسٹ ایئر کے چیپٹر نمبر تھری کا جو ٹاپک ڈسکس کروں گا وہ ایک کانٹینیوس لیکچر ہے انہی گیس لاز کے اکارڈنگ اور آج کے لیکچر میں ہی میں ان تینوں لاز کو کمبائن کر کے اسے ایک جرنل گیس اکویشن بھی ڈرائیو کروں گا تو آج کا جو میرا تھرڈ لا ہے اس کا نام ہے ایووگارڈوز لا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتا رکھا ہے کہ ان تینوں لاز کے اندر ہم والیم کا ریلیشن شپ دیکھ رہے ہیں ہم نے بوائلز کے لا میں پریشر کا انورسلی پرپورشنل دیکھا ہم نے چارلس لا میں ہم نے ٹیمپریچر کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ ریلیشن دیکھا اور آج جو ہم ایووگارڈوز لا دیکھنے جا رہے ہیں اس میں بھی ہم والیم کا ریلیشن شپ دیکھ رہے ہیں ود نمبر آف مولیکیولز تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے ہم تو ڈیفینیشن میں آپ دیکھیں وہ گارڈوز لا میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایکول والیمز آف آل دا گیسز ایٹ دا سیم ٹیمپریچر اینڈ پریشر اب یہاں پہ جو سیم ٹیمپریچر اینڈ پریشر کی بات ہوگی ہم اس کو سٹینڈرڈ ٹیمپریچر اینڈ پریشر کی کنڈیشنز کہتے ہیں اور آپ نے یاد رکھنا ہے اس ایس ٹی پی پہ جو ہمارے پاس ٹیمپریچر ہوا کرتا ہے وہ ٹو سیونٹی تھری کیلون اور جو پریشر ہوا کرتا ہے وہ ون ایٹموسفیئر ہوا کرتا ہے سو ہم نے یہاں پہ کیا دیکھا کنٹین ایکول نمبر آف مالیکیولز ہم یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو بیسک تھیم ہے اس لا کا والیم آف آل دا گیسز از ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو دا نمبر آف مالیکیولز ایٹ کانسٹنٹ ٹیمپریچر اینڈ پریشر جس کو میں نے ابھی کیا بولا ایس ٹی پی سٹینڈرڈ ٹیمپریچر اینڈ پریشر جہاں پہ ٹیمپریچر کتنا ہوا کرتا ہے ٹو سیونٹی تھری پوائنٹ ون سکس آپ کیلون اس کو بولیں گے یا ٹو سیونٹی تھری جسٹ بول سکتے ہیں اور پریشر کتنا ہوتا ہے ون ایٹموسفیرک سو دیز آر دا کنڈیشنز ایس ٹی پی سٹینڈرڈ ٹیمپریچر اینڈ پریشر اب جیسے آپ نے دیکھا کہ جیسے ہمارے پاس نمبر آف مالیکیولز بڑھیں گے تو والیم بھی بڑھے گا میں کچھ اگزامپل آپ سے شارٹلی ڈسکس کر لیتا ہوں آپ دیکھیں ہم نارملی اگر بات کریں ہائیڈروجن کی اگر بات کر لیں ہائیڈروجن جو ہمارے پاس ہے سب سے پہلے ہم کیا دیکھتے ہیں آپ کو ہم نے پہلے بھی پڑھ رکھا ہے مولز کے چیپٹر میں بھی ہم نے پڑھا کہ جو ہمارے پاس کسی بھی مالیکیول کی ایٹم کی آئنک کمپاؤنڈ کی ان کی جو میس گرام میں ہوتی ہے وہ ہمیشہ کیا کہلاتی ہے مول کہلاتی ہے یہاں پہ میں ہائیڈروجن کی اگر میس دیکھوں اگر اس کو میں ٹو گرامز لکھتا ہوں تو وہ کس کو ایکول ہوگا اٹ ول بی ایکول ٹو ون مول اور جب ہم کسی چیز کو ون مول کہتے ہیں تو اس میں نمبر آف پارٹیکلز کتنے ہوا کرتے ہیں وہ ہمارے پاس سکس پوائنٹ زیرو ٹو ٹین ایس ٹو پاور ٹوینٹی تھری ہمارے پاس اس کیس میں مالیکیولز آف ہائیڈروجن ہوں گے اور ہمارے پاس اس کنڈیشن کے اوپر جو والیم ہوا کرتا ہے وہ 22.414 ڈیسی میٹر کیوب ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیں دس از کارڈ مولر والیم جب ہم کسی چیز کی میس کو گرام میں لیتے ہیں وہی چیز مول کہلاتی ہے اس میں مالیکیولز اب گیڈرز نمبر ہوتے ہیں اور اس میں جو ہمارے پاس والیم ہوتا ہے مولر والیم اٹ ول بی 22.414 ایک ایکزمپل اور بھی دیکھ لیتے ہیں فار اگزامپل اگر میں بات کروں میتھین کی تو میتھین کی ہمارے پاس اگر آپ میس لیتے ہیں گرام میں فار ایگزامپل سکسٹین گرام تو ہمارے پاس وہ کس کی کول ہو جائے گا اٹ ول بی ایکول ٹو ون مول اور ون مول پھر کتنے اس میں نمبر آف پارٹیکلز ہوتے ہیں نمبر آف مالیکیولز وہی ہے وہ گیڈز نمبر اور جو اس کا ہمارے پاس مولر والیم ہوتا ہے وہ بھی ٹوینٹی ٹو پوائنٹ فور ون فور ڈی ایم کیو سو دس از انفارمیشن اباؤٹ ہم کسی بھی گیس کے بارے میں دیکھ رہے ہیں اب اس میں ایک چیز آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے میں ایک کوشچنس بھی ہیں میرے پاس جو آپ کی ایکسرسائز میں سے میں نے لی ہیں تو اس میں میں یہی چیز آپ سے ڈسکس کرتا بھی ہوں کہ ہمارے پاس میسز کے اوپر یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا بلکہ جو نمبر آف مالیکیولز ہیں وہ والیم کے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہیں جتنے نمبر آف مالیکیول زیادہ ہوں گے اس کا والیم بھی کیا ہوگا زیادہ ہوگا اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس یہ 22.414 ڈی ایم کیوب میں ہمارے پاس جو مولر والیم ہے ہم اگر دیکھنا چاہے ون ڈی ایم کیوب میں کتنا والیم ہوتا ہے ہمارے پاس کتنے نمبر آف مالیکیولز ہوتے ہیں تو ہم وہ بھی اس سے فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں تو آپ اس میں سے میں اس کو سمپل سا میتھڈ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں آپ دیکھیں فار ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے 22.414 
ऑफ आइडियल गैस हमारे पास कोई भी जिसको गैस को हम आइडियल बोलते हैं तो वो हमारे पास कितना होता है वो वन मोल होता है ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर में हमारे पास वो वन मोल है तो हमारे पास उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे मॉलिक्यूल्स ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर यहां पे डीएम क्यू भी लिख लेते हैं तो आइडियल गैस में जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिक्स पॉइंट जीरो टू टेन एस पॉइंट ट्वेंटी थ्री अब हमसे पूछा जाता है वन डीएम क्यूब के अंदर हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं तो आपने देखा 22.414 में कितने मॉलिक्यूल्स हैं अब नंबर तो वन डीएम क्यूब में आपने सिंपली क्या कर लेना है आपने 6.02 को डिवाइड कर लेना है किसके साथ 22.414 तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे वो किस में आ जाएंगे उसका आंसर होता है टू पॉइंट सिक्स एट इंटू टेन एस टू पॉवर ट्वेंटी मॉलिक्यूल्स ये किस केस में आते हैं वेन हमारे पास वॉल्यूम कितना होता है वन डीएम क्यूब सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन डीएम क्यूब ये आपका एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है तो आप इस मेथड से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपली आपने ये माइंड में रख सकते हैं कि आप जो हमारे पास है वो गैडो नंबर है उसको आपने मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है तो वन डीएम क्यूब में हमारे पास जो वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सिक्स टू पॉइंट सिक्स एट इंटू टेन एस टू पावर ट्वेंटी टू मॉलिक्यूल्स होंगे सो दिस इज अबाउट एवोगार्डो लॉ अब इससे रिलेटेड हमारे पास दो क्वेश्चन है वो मैं शॉर्टली आपसे डिस्कस कर लेता हूँ इस कॉन्सेप्ट सेम ही है वो कहता है डू यू थिंक वन मोल ऑफ हाइड्रोजन अब देखिए हमें गिवन क्या है वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड वन मोल ऑफ अमोनिया एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड एंड वन ए टी एम प्रेशर विल हैव एव गैड नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो ये वही सेम बात है जब मैंने बोला कि किसी भी चीज को आप वन मोल कहते हैं तो हमेशा उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो एवोगार्डोज नंबर होते हैं और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास सेम होते हैं तो उनका वॉल्यूम भी क्या होता है वो सेम होता है तो ये वही कॉन्सेप्ट हो गया कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे तो उनका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा वो सेम हो जाएगा तो इसमें आप लोग अगर शॉर्टली मैं इसमें एड अगर करना भी चाहूं तो ट्वेंटी टू क्यूब दोनों का वॉल्यूम होगा लेकिन अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है और अमोनिया इनकी पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी को भी आप डिस्कस कर सकते हैं अमोनिया चूंकि पोलर होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होता है तो उसमें क्या होती है मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ज्यादा होती हैं तो इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम कम भी हो सकता है एज कम्पेयर टू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर लेकिन ये बात आप लोग जस्ट अपने माइंड में रखें तो यहां पे जस्ट आपसे ये पूछा गया कि अगर नंबर ऑफ मोल सेम हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते हैं तो डेफिनेटली वो सेम या इक्वल ही होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कहता है कि जस्टिफाई दैट द वन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन अब ये आपको उसने वॉल्यूम सी एम क्यूब में दे रखा है एंड वन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हमारे पास क्या है मीथेन अब इन दोनों केसेस में देखें वॉल्यूम सेम है एट एस जो मैंने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लिखा विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अब उसमें कहता है कि उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम होते हैं अब जो कंफ्यूजन आपको देने जा रहा है वो क्या कहता है वेन वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन इज एट टाइम्स हैवियर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन नो डाउट जो मीथेन है मीथेन का हमारे पास अटोमिक मैथ या मोलिकुलर मैथ हमारे पास क्या बनता है 16 और हाइड्रोजन का क्या होता है 2 तो वो 8 टाइम्स हैवियर ही है नो डाउट वो हैवियर है लेकिन आप लोग अपने माइंड में रखें कि जब भी हम वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को देख रहे होते हैं तो साइज और मैथ डिपेंड नहीं करता गैस के केसेस में क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होते हैं और एक जो गैस का मॉलिक्यूल होता है वो थ्री टाइम्स वो दूर होता है अपने डायमीटर के मुताबिक तो हम उसमें लिख सकते हैं जैसे मैंने पहले भी मोलर वॉल्यूम के लेक्चर में आपसे ये पॉइंट डिस्कस किया हुआ है आप उसमें भी देख सकते हैं कि 300 हंड्रेड टाइम एट अ डिस्टेंस ऑफ इट्स ओन डायमीटर तो वो इतना एक दूसरे से फासले पे होते हैं तो हमने यहां पे अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपको डिफरेंट वॉल्यूम्स भी दे दिए गए हों तो आप उससे नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट भी कर सकते हैं ये मैंने एक फॉर्मूला यहां पर लिख रखा है मैं इसी सी एम क्यूब को अगर डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर लूंगा तो 0.001 पॉइंट जीरो जीरो वन डीएम क्यूब तो एवोगार्डोज नंबर आपने 6.02 पॉइंट जीरो टू टाइम्स ट्वेंटी थ्री वॉल्यूम दोनों का सेम है डिवाइड करेंगे मोलर वॉल्यूम के साथ तो दोनों का हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो सेम आ जाएंगे क्यों सेम आ जाएंगे क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास दोनों का क्या है वो सेम होता है जब वॉल्यूम हमारे पास सेम होता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं वो भी 
सेम होते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट एवोगार्डोज लॉ अब मैं चलता हूं जर्नल गैस इक्वेशन अब आज के इस लेक्चर में मैंने जो लेक्चर स्टार्ट किया वो मैंने लेफ्ट साइड पे वो गार्डोज लॉ को लिखा और जनरल गैस को मैंने राइट right साइड पे लिखा उसकी वजह यह है कि आपकी बुक्स में वो गार्डोज लॉ को बाद में डिस्कस किया गया जनरल गैस इक्वेशन को पहले लिखा गया तो वो गार्डोज लॉ को डिस्कस करना पहले ज्यादा जरूरी था इसलिए मैंने उसको पहले डिस्कस किया अब मैं चलता हूं जर्नल गैस इक्वेशन की तरफ सो so, वो आगे पीछे बुक में हो सकते हैं लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो एक हमारा तरीका गार है हमने उसको फॉलो करना है सो जर्नल गैस इक्वेशन में देखें अब हमने क्या करना है कि हमने उन तीनों लॉज को यहां पर इकट्ठा करना है और एक नया हमने एक लॉ तो नहीं बल्कि हमने एक इक्वेशन डिराइव करनी है उन तीनों से तो हम उनको क्या बोलेंगे जर्नल गैस इक्वेशन तो एक एक करके हम उनको रिवीजन भी करते हैं तो सबसे पहला लॉ हमारे पास जो था वो क्या था बॉयल्स लॉ था तो बॉयल्स लॉ में हमें क्या बताया गया था बॉयल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू प्रेशर कब जब कॉन्स्टेंट होते थे नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ इसी तरह चार्ल्स लॉ में हमने क्या देखा था चार्ल्स लॉ में हमने देखा था वॉल्यूम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर कब जब हमारे पास कॉन्स्टेंट होते थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड प्रेशर और अभी हमने देखा दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रोज लॉ अब एवोगैड्रोज लॉ में आपने क्या देखा कि जो वॉल्यूम है वो क्या है डायरेक्टली रिलेटेड है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कब जब कांस्टेंट होते हैं हमारे पास टेम्परेचर एंड प्रेशर जिसको मैंने एस बोला अब हम एक लम्हे के लिए ये देख लें कि इनमें कांस्टेंट कोई नहीं है ये सारे वेरिएबल्स हैं सारे चेंज हो रहे हैं तो देखते हैं हमारे पास इन तीनों को इकट्ठा करके हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनता है तो आप देखें हमारे पास क्या बन जाएगा एज V इज प्रपोर्शनल टू एन और T डायरेक्ट रिलेशन में सो so NT और P इनवर्स रिलेशन में है तो P हमारे पास नीचे आ जाएगा तो अब हमने हमें पता है कि जब भी हम प्रपोर्शन साइन को रिप्लेस करते हैं तो हमें यहां पे कोई ना कोई कांस्टेंट लिखना पड़ता है सो so कांस्टेंट एन टी ओवर पी तो कांस्टेंट हम यहां पे कौन सा ले लेते हैं फॉर द जनरल गैस इक्वेशन कॉन्स्टेंट वी इज इक्वल टू यहां पर हम आर ले लेंगे इट विल बी एन टी ओवर पी इसको रीअरेंज कर लें इक्वेशन को तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी पी को ऊपर ले जाए सो इट विल बी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी दिस इज कॉल्ड जर्नल गैस इक्वेशन या इसी को हम आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं हम इस इक्वेशन से दोबारा इन तीनों लॉस को डिराइव भी कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आप अगर इसी में देख लें हमारे पास हम कैसे लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास क्या होता है बॉयल्स लॉ में इसी इक्वेशन से हम निकालते हैं पी वी इक्वल टू एन आर टी तो बॉयल्स लॉ के मुताबिक हमारे पास क्या हो जाएगा अब आप जानते हैं बॉयल्स लॉ में हमें क्या क्या चीज कांस्टेंट लेनी होती है एन एंड टी आप अगर एन और टी को कॉन्स्टेंट ले ले तो पी वी इक्वल टू क्या आ जाएगा के आ जाएगा इसी तरह चार्ल्स लॉ में आप देख लें चार्ल्स लॉ के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं हम ये वाला एक्सप्रेशन लिख लेते हैं तो हमारे पास क्या है V इज इक्वल टू आर एन टी ओवर P तो अब आप जानते हैं कि चार्ल्स लॉ में हमने N और P को कॉन्स्टेंट लेना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा V इज इक्वल टू के टी मतलब मैंने R N और P को किसकी इक्वल कर लिया K के तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन गया वी इज इक्वल टू के टी और लास्ट में अगर हम एवोगैडो लॉ को इससे डिराइव करना चाहें इसी जनरल गैस इक्वेशन से तो आप देखें इससे भी हमने कैसे फाइंड आउट कर लिया यही एक्सप्रेशन आप लिख लें एवोगैडो में आपने T और P को कांस्टेंट लेना है तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा K N आ जाएगा दिस इज कॉल्ड एवोगैडो लॉ अब आप देखें मैं अगर यहां पे इसकी एक और क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी निकालना चाहूं तो वो किस तरह से निकाल सकता हूं उस केस में हम यूं कर लेते हैं हम लिख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल व्हेन एन इज इक्वल टू वन मोल तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी दिस इक्वेशन विल बी पी वी इज इक्वल टू आर टी अब हम क्या कर लेते हैं इसमें से 
हम R को सेपरेट कर लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी P V ओवर T इक्वल्स टू R। अब हमारे पास गैस की अगर दो डिफरेंट कंडीशन हैं जैसे हमने P1 V1 लिखते होते थे तो उसी तरह से अगर हम कह दें कि फर्स्ट कंडीशन इनिशियल कंडीशन में हमारे पास ये क्या हो जाए फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है पी वन वी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू आर सेकेंड कंडीशन क्या हो पी टू वी टू ओवर टी टू इज इक्वल टू आर तो इन दोनों को अगर आप कंबाइन करें तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी सेकेंड डेफिनेशन पी वन वी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू ओवर टी टू सो दिस इज ऑल्सो जर्नल गैस इक्वेशन जिसको मैंने आइडियल गैस इक्वेशन बोला सो so, ये हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा टॉपिक था मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पे ड्राइव किया अब जब भी हम इन तीनों लॉज के लिए कट्ठी इक्वेशन जो यूज करेंगे उसको हम जर्नल गैस इक्वेशन कहेंगे अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें थैंक यू सो मच असल वरहमत लाला वरकू